të ndëruar të lishikues për shëndetje. Jaku po tagomi sërish bashk në programin Doktori në familje në ekranin e të vështatës. Sot së bashko me mjeku neftuar do të diskutojmë për refluksin gastroizofagal, ose në gjukën populore një si urthi. Êshtë një fenomen mjafti shpesh të shëshirojt me këthim të përmbatje së stomakut në ezofag, po që se nuk trajtojt, mund të shkaktoj dëmtime të mukozës së ezofagut në formën e erozioneve dhe ulceracioneve dhe më rau shfaqen e kancerit kardio-ezofagal. Pacientët e prekur nga kjo smundje në mund të ndryshojnë stilin e tyre të jetesës duke u shkëputur përfundimisht nga doani dhe alkoli. Kjo është vetëmja zgjidje për ta. Për të folur për këto fenomen, pas të cilit mund të fshien probleme serioze, të ftuar në studio kam doktor Arber Nuhaj, mjek familje, specializim të cilin e ka kryer në vite 2014-2017 në Amerikë. Aktualisht punon si asistent profesor në Departamentin e Mjekësisë së Familjes në Universitetin e Texas, Rio Grande Valley. Gjithashtu praktikon dhe trajton, trajnon mjek specializant të mjekësisë së familjes. Dr. Arber Mirsebini në studion tonë. Kënë si është e imi. Sotë të flasim për refluksin gastroizofagal. Qëfar është kërë refluksit dhe nga se shkaktohet? Refluksit në fakt është një fenomen që është fiziologik, që do të thotë që është një fenomen që ndodhë në mënyrë të zakonsh me tek njëri ju. E rëndësishme për të përcaktuar është fakti që me qënë se ndodhë në mënyrë fiziologike, normalisht të njëri ju, kjo nuk do të thotë se është problem. Problemi ndodhë... Një prajpit një foto nga regjia? Problemi ndodhë që kur këto shqecime të cilat, kjo loj refluksi shka filon shka këto shqecime dhe shka këto simptoma, atere formohet ajo që quet së mundja e refluksit diastroesofageal. Bëhet shqetsuse. Që filon bëhet shqetsuse. Normalisht, ka një, në qëse shikojmë fotografin, ka një ezofagu që është tubi lidhës midis gojës të stomakut. Në pjesën ka një loj bashkimi pjesë ku bashkohet me stomakun dhe në atë pjesë Mund të shofim dhe foton tjetër të lutan Pikrisht aty ku është një organ kompleks në fakt që që e të sfinkteri dhe ka disa struktura aty dhe është edhe lidur dhe diafragma në fakt, ajo është një loj valvle që nuk lejon kësimin e përmbajti së stomakun në pjesën e refleksi Pra në kushte normale, ushim kalon nga ezofago në stomak Pikrisht dhe në sasit vogla, të pa përfilshme, mund të kaloj në mënyrë retrograde ose të mbras nga stomaku në ezofag, por thash janë me një shkohë të shkurëtër dhe që nuk shkaktojnë simptoma. Në momentin që kjo kësim i përmbatjes e stomaku dhe lëngut të stomaku të gastrik kësehet për një kohë më të gjatë për shkak të asaj që qëtë inkompetences ose dëmtimit të këture moskojve. Në funksionimit ashtu si që duhet i këti sfinkteri, kësaj organi valvule, atërë ndodhë një dëmtim i pjesës poshtë me ekzofagut dhe shfaqin disa simptoma të cilat mund të flasim. Pa, do flasim, me bonë. Kur fillon të shfaqet kërë e fluks? Në përënë cilat mosha vjetre? Po, është interesant sepse në fakt, si shë përmëndare, refluksi është një fenomen fiziologik, në sasit vogla, ndodhë në mënyrë të vazhdushme, dhe refluksi shfaqet që në moshën edhe moshët fëminore. Edhe gjithmonë fëmijet ka një loj këthimi të përmbatjes së ushqimit një stomakut. Kemi vërët e bebet që ushqen me qumë, është themi që ka pyrë tepër dhe pëndzjerë të pritës atë themi kur ka një, kur vjellë në basë ushqimit. Po, ajo është është një pjese, dhe më thënë, përshkak se somaku se të është shtriqet ose zgjerojt në mënyrë të shpejt përshkak të ngërënjës dhe mund të këtë një të pritës, një këthim i ushqimit. Me njësa të kjo në është se të është ndodhë në mënyrë zakonshme, është pjese e fiziologjike. Ajo që shkaktohet, që është në nivellin e së mundit, në të themi, është kur këto këthime të përmbajtjes e stomakut ose refluksi, shfilon shkaktohet shqecimet edhe të fëmijet. Po flasim shqecimet të cilat janë sasia e ushqimit të këthyre është në sasi shumë të madhe, dhe fëmija nuk arin të mbaj një sasi të konsidurush me ushqimi në stomak. Aqë sa i duhet, për rritje. Dhe pikërisht shkakton vështirësi në rritin e peshës e fëmijës dhe vështirësi në ushqimin, në mbajtin e fëmijës të ushqyër. Dhe në këtë moment, 
fillon ajo që quhet smundje e refluksit gastroesofagal. Pra atëre duhet të shqetësojmë, në këtë moment duhet të shqetësojmë tek fëmijët, tek fëmijët, tek fëmijët e vegjël. Pikërisht. Um, fakt, fakti është që kjo uh, si ky si problem, si smundje, uh, mund të shfaqësojmë në çfarë dollë moshe mm-hmm. dhe ka disa faktorë risku apo uh, probleme të cilat uh, e predispozojnë, le të themi, uh, shfaqjen e refluksit e smundjes refluksit. Që janë të tipit? Të tipit uh, uh, zakonisht është uh, ka një lidhje të drejtë për drejtë me disa uh, uh, substanca të përdorura nga njerëzit, për shembull alkooli, ndihet mm-hmm. që është një lloj shkaktar kryesor. Uh, duhan është uh, është i lidhur po ashtu. Um, ka të bëjnë disa, obeziteti është një loj faktor tjetër e shumë mirë cishëm risku për uh, sëmën e refluksit dhe ushqimet saktorat të cilat uh, e... Ushqimet pikante. E, ushqimet pikante. Um, zakonisht janë një loj uh, kategorie të cilat uh, ushqimet që përmajnë do, kafej. Do t'ju pyes, do t'ju pyes dhe për loj të e ushqimeve oh. që... A mund nga thoni cilat janë shënjat kliniket këtjera um, refluksit, gastro si zëfagal? Ato që qënë shenjët kardinalit të, të mm-hmm. refluksit gastroesofageal, janë, uh, është ajo ndjenja urthit në, mm-hmm. shqip, në shqip, um, dhe ka të bëjmë me një ndjesi djegjes, mm-hmm. uh, që shpesh fillon në zonën e, e poshtme të, të gjokësit, në mes të në qëndër, dhe mm-hmm. uh, ndihet si një, uh, një ndjegje që fillon thash në zonën e pikastrike, i themi në ndërë në... Uh, në grek në, në grek deri në pjesën e qendrës të gjoksit. Dhe ëm uh, uh, mund të ndihet një lloj uh, si rritje e pushtymës në fakt në në mm-hmm. gjendje së uh, së një gjendje që perceptohet nga pacienti si rritje e pushtymës, mm-hmm. uh, hipersalivacioni që i themi. Pa. Um, dhe shpesh uh, kjo kjo lloj urthi, domethënë se kjo lloj diegje mund të perceptohet si diegje, por shpesh mund të perceptohet edhe si dhimbje. Um, apo edhe shtrëngim, diskonfort, uh, kështu që është pak sa, bët pak sa më e komplikuar, do më thëmë, kur, kur uh, dëgjonë historinë i pacientin uh, pa. dhe, dhe përpishim të diagnosikojmë këtë loj problemi. Uh, kjo është një, uh, një shenjë kërësore. Pa. Pjesa tjetër është uh, ajo që të uh, kësimi i përbajti së stomakut në, uh, në zofag, um, dhe kjo është pjesa e gjithë problemi të realisht. Por pra ka, ka ndjenjë kështu të vjellash? Mund të ndjenjë. Mm-hmm. Një, një, jo, një përqindje madhe nuk e ndjenjë, por një mm-hmm. pjesë e, e mund të ndjenjë. Uh, mund të shkaktoj edhe përshtjelime. Mm-hmm. Uh, është një tjetër simptom. Uh, tjetër simptom sigurisht mund tjetë uh, edhe uh, një loj... Uh, personat cilë kanë e kanë këtë problem për një kohë shumë të gjatë, mm-hmm. uh, mund të shkaktoj një kohë të thatë, në fakt. Mm-hmm. Edhe ose në gjirjet e zërit, um, këto janë, ose në qofse refluksi persiston për i kodë gjatë, vazhdojnë për i kodë gjatë. Ose në bëtje në gryk. Pikrisht, është mm-hmm. një, një loj ndjesie që um, gushtohet, sigur, në bëllet gryka, ne i themi globus, mm-hmm. um, por ndosë edhe um, një problem tjetër që është, që bëhet pak më problematik, uh, është ajo e vështirësi së kapërcimit të ushqimit nga pjesa e gojës, në stomak edhe pacientë dhe ankojnë që, o, oh, po mbytëm dhe nuk e ka përcej do të ushqimin nësish duhet. Um, zakonisht ndodhë me vetëm me ushqimin e, 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 e solid, fort. e fort, jo mm-hmm. do më me, me lëngjet. Në momentin që kalon këllë problemi edhe me lëngjet, bëhem i vërtet shqetsuar dhe mm-hmm. duhet prejashtur dishka më rezikshme. Beso atë e është dhe momenti që paracitën të kmjeku pacientët, kur këto shënja theksojnë edhe më shumë. Pikërisht, një pjesë po, dhe në fakt është interesant që e thatë, sepse një pjesë, pjesë me madhe pacientë dhe cilë vinë në klinikë dhe më shohin, uh, në fakt i kanë provuar uh, një pjesë të, të këshillim e, nga mjekët mm-hmm. uh, para prakisht, do të kënë për piqen të uh, më janojnë në gjithë uh, ushqimet që shkaktojnë ato, edhe në qofëse nuk i dinin Im nga sajnë. informacionit tyre, si është eksperienca i bënë që mm-hmm. në qofëse hanë, ta zëm një ushqim pikant apo një ushqim e bashkë të domate, një në keqë dhe e, e më janojnë dhe e, e mundohen që ta mos ta hanë për sëri sepse mm-hmm. i shkakton problem. Uh, por ajo që shqetson është nështë ta kjo gjendje që nuk ka përcehen, mm-hmm. apo uh, pavarësisë e gjërëve që kam bërë nuk, nuk është duke gjithur zgjidhje. Me cilat simptoma Gjasoj, këto simptoma, ju that, dhimën, oh. një, mund t'japi një rëndim në gjoks, që shko në drejtim të fytit, cilët janë ato smundje me cilat mund të ngatrojt, si i bënë ju diagnozën diferenciale? 
Um, Se besoj pacienti po ta di që ka thjesht një orth dhe nuk shkon të kmjeko një pacient shqiptar nuk e bën këtë shumë shpesh, por mendoj një dhimi e fort në gjokës du ta që shqetsoj. Êshtë shumë e vërtet, në fakt një nga, um, nga diagnozët ose një nga problemi që shqasim shpesh me pacientët cilët vinë me diskonfort në gjokës. Diskonforti është një loj ndjejësie të nënë që uh, shkaktoj të pacientët, por që Ata nuk e përcaktojnë dosë e qëfarë lojë shqecimi i kanë. Mm -hmm. Dhe um, shpesh, kjo është dhe se tua simptoma e, e refluksit. Uh, Mi por, uh, duke patu parasysh që në tjesht nga dhe nga anatomike, aty kemi të pojmë me, me zemrën. Um, shpesh të... Organi etik, kërën që organi etik, nuk duhet për... anashkaluar kolaj. Pikrisht, uh, problemet e zemrës, uh, specifikisht problemet i skemike të zemrës, mm -hmm. dokimet e arterive të zemrës, që mund të qojnë në infart ose atak në kardiak, në mm -hmm. fakt mund të shfaqim në diskonfort të zemrës. Dhe shpesh uh, kemi pasur fatkesisht pacientës cilët kam menduar se kam pasur problemin me refluksit dhe uh, kanë situasht që janë vonuar në prezentimin e tyre në, në klinika apo në spital dhe në fakt kanë përfunduar që kanë patur uh, probleme me kardiake. Uh, kardiake. Edhe, nga, edhe po ashtu edhe kundër ta, shpesh uh, pacientës cilët kanë faktore risku faktor risku për probleme kardiake dhe janë të vedishën për... Si daloni këto raste uh, nga njëra shpesh, tjetra? Kjo është një, një loj, uh, kërkoj një loj ekzam, ekzaminimi më uh, të specializuar mm -hmm. dhe pak më urgent, realisht, uh, dhe këta pacient përgjësisht neve në mënyrë për të qenë më proaktiv dhe për përnaluar sigurisht komplikacionet, uh, zakonisht i qojmë në, 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 në kushte spitalore, në emergjens. Mm -hmm. Dhe uh, sigurisht fillojt me ekzaminimet më të specializuara me KG, me mm -hmm. e, ato enzimet e kardiakit të cilët detektojnë në, e, nëse pacienti ka e, aku, një, një infarkt akut kardiak. Pa. Dhe e, këto janë si tosh ato ekzaminimet të cilët ne bëjmë përgjësisht. E, në qofë se këto janë negative, do më thënë që nuk ka probleme, e, neve shpesh duke e dëgjuar pas taj pacientin në mënyrë më të hosishme dhe duke um, u përpjekur për të kuptuar dhe historin e pacientit, um, dalin në përfundimin që ose këto gjithë ekzaminimet kardiak janë negative, dalin në përfundimin që ndoshta një uh, arsuj është refluksi, refluksi. Pa, e cili mund tjetë një shkall më të avancuar. Um, Ka në një smundit jetër që mund të ngatrojt? Um, shpesh, uh, si shtash, Um, një, një pasoj tjetër e refluksit janë, uh, është edhe kola e thatë. Mm -hmm. Dhe shpesh pacient e vetë mjërë sërqim... Së dhe mos dhe që pinë cigare, pa, janë më të vështirë. Pikërisht, përse do të për, përsaktosha është e lidur me, mm -hmm. me, me duhan, uh, që në fakt shkakton probleme me mëshkrit dhe... Se tush, e jepë se kola e thatë. Uh, por, uh, por edhe predisposicion për, predisponon për edhe për refluksin, mm -hmm. kështë që bëhet pak me vështirë. Por uh, kola e thatë është një, një fenomenin e qëtëdiqëm, kemi pasu disa pacient sirit, të vetë me simptom kanë të kollën e thatë, sidomos mm -hmm. në mëgjes. Dhe arsyër sepse um, acidi që është normalisht në stomak, në moment që këthejt në, në ezofag, kajlon edhe në atë pjesën e që quet um, larynx mm -hmm. dhe uh, iriton kortet vokali dhe kryon një loj... Uh, në gjirit e zërit. Përvec se kollës e thatë mm -hmm. në shka këto dhe në gjirin e zërit. Pa. Dhe kjo në fakt, pat, uh, gjirit e zërit është një loj situa është një pasoj e refluksit në qofë se refluksit në dothë për një kohë shumë të gjatë e nuk është trajtuar si shduhet. Dhe ma di kanë patur një pacient uh, rrisht të zidëm, që mm -hmm. kishtë një problem të këtil me disfunkcion të korde vokali për shkakt të refluksit. Këto... Qëfar lidhje egziston me disa obeziteti dhe refluksit? Êshtë një pyrë shumë e mirë. Në fakt, uh, fatkesisht uh, uh, në zonën ku unë praktikoj dhe punoj, uh, ka një përqinje shumë të, të madhe, ja zakonisht të madhe, do thosha të obesitetit. Mm -hmm. Ndo shta gjerë 70% populatës. Së mundi e shekulli do ta quaj, ja. Pikrisht. Um, është gjerë 70% në popullësis um, dhe për flasë që nga moshet pediatrike dhe në moshet adulte, mm -hmm. uh, fatë kësisht janë uh, obes, klasifikohen si obes, edhe um, si rezultate dhe gjithë komplikacionet të obesitetit, shfaqin të këta pacient dhe njëra për tyre është edhe refluksi. Besoj se ka, për, uh, ka të bëj me Uh, me qënë se uh, sigurisht uh, obeziteti uh, shkakton dhe pozitimin e, edhe jam në pjesën e abdominale mm -hmm. dhe uh, detyrimisht rrit presionin në pjesën e, 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 e barkut, barkut dhe detyrimisht shkakton një situash uh, ngushtim ndoshta dhe apo dhe një shtrungim në stomak 
dhe uh, kjullu e presioni e rrit për dispozicionin për të patur refluks. Rikëthim të përmbatjes e stomak. Pikrisht. Uh, nga anë tjetër, nuk e di, mund tjetë, këto janë më shumë uh, një lojt lidhi shkak pasoj, po mm-hmm. në fakt të cilat mund shkaktoj një rest vicios. Uh, në kuptimin, uh, në qofë se një person është obez, sigurisht është rezultati një, sigurisht mund të ketë një predispozicion për genetik, genetik në përgjithsi për mm-hmm. obezitet. Por edhe dieta, sigurisht ka të bëjë jesekunisht fakti që loj dietës në cilin ata kanë ata përdorë, ushqehen, ushqehen predisponon ata për obezitet, por edhe mm-hmm. për reflux. Pa. Sigurisht dietat e pasurë me indyrna, vërtet rrisin predisposicionin për reflux Risk për të dyra, edhe për obezitet, obezitet dhe reflux. Kështu që bëhet një loj, si tosh një, një um, kolaj, uh, Problematika është të cilat shkaktojnë pasaj komplikacionet dhe si të tuash furnizojnë njëra tjetër dhe mbajnë pacientin një gjëndit jo të vështirë, jo të mirë nga nga shëndetsore. Shkëputëmi për pak qaste për një spot publicitar, qëndroni me ne. Jemi këthyër sërish në pjesën e dy të programi doktori në familje në ekranin e të vështatës, Me mua në studi është doktor Arber Nuhaj, mjek familje, aktualisht punon si asistent profesor në Departamentin e Mjekësisë së Familjes në Universitetin e Teksasit Rio Grande Valley. Gjithashtu praktikon dhe trajnon mjek specializant të mjekësisë së familjes, së bashku po diskutojmë për refluksin gastroizofagal. Në pjesën e partë të programi të reguam qëfar është refluksi gastroizofagal dhe nga se shkaktojt, moshat në të cilat vjetre shënjat klinike që shëqërojnë refluksin, si bëhet diagnoza dhe diagnoza diferenciale me disa së mundi që kanë shënja të përafërta, vazhdojnë bisetën me doktor Arbrin. Doktor, cilët janë metodat që ju ndimojnë për të vendosu diagnozën? Po, është një pyte shumë mirë, në fakt, um, edhe realiteti është që në momentin që një pacient vjenë në klinikën time, um, neve përgjësisht um, bëjmë diagnozë për mjetë të historisë të pacientit dhe examinimit fizik. Um, thjeshtë dhe kjo Duke e pyetur pacientin, po, pikrish, për ato të qëfarajnë djenë. Për ato të shqecimit qëfarajnë djenë gjitha. Um, në këtë kontekst, shumica e diagnozëve vjenë në mënyrë klinike. Vjenë shumë thjesht, let. Pikrisht, uh-huh. në përmjët historisë të egzaminit fizik. Um, por, shpesh, um, në rast se ka, um, se të nëjmi komplikacion, shenja e komplikacion është nga refluksi, apo shqecime të cilat mund tjene alarmuse për, përse përket shëndetit në përgjësit të pacientit. Mhm. Uh-huh mund të... Kërë është e prekur gjendja e përgjithshme. Gjendja e përgjithshme, mm-hmm. um, apo ka disa simptomat të silet vërtet, mund tjenë në shqetsu se... Uh, bëjnë dyshuse për, për jetën, jo, po, po dhe janë kërsnuse për, për jetën. Kërsnuse për jetën, neve mund të bëjnë, um, ne i qojmë ose i referojmë të kë uh, zagunisht personalisht të kë uh, specialisti mm-hmm. uh, i gastrologut, mm-hmm. gastroenterologut, dhe mund të bëjnë një um, endoskopi uh, për të parë uh, atë pjesë uh, shtresë në brendshën mukozën e stomakut, mm-hmm. e më falë një zofagut, dhe, dhe stomakun vetë. Um, sigurisht, kjo është një loj diagnoze, uh, në atë rastë më, më të shofësh vërtet uh, se tu është një rritim të mukozës e mm-hmm. zofagut, dhe um, se tu është në tikon në, ose kryo një, një pamit përgjithshme në tënë, ose uh, vërdeton diagnozën një farë mënyre. Por, diagnoza e plot, nësë do avinim diagnozën mënyrë të sak, 100%, në fakt është një, një loj examinim që bëhet për 24 orë, mm-hmm. vjetë një loj, se tuash një loj probë ose kateterit, në mm-hmm. ezofag, për të matur aciditetin një tub, në tub po, mm-hmm. aciditetin në ezofag dhe, dhe matë aciditetin për 24 orë. Si duhet jetë aciditeti? Normalisht aciditeti duhet jetë më i ullit në ezofag, për shkak të asaj valjus që tham që përmbajtje stomakut nuk duhet të 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 në ezofag. Në qofë se vjet një ullje e aciditeti në ezofag, atëherë kjo është një lojnë tregusi i, I diagnozës së, së mundis së refluksit. A, sigurisht në qofë se në gjenë pot një jetin aciditet si gjë stomak në ezofag, Mm-hmm. Pikrisht ajo është problemi që, që pëhasim. Realiteti është që um, në 90% në rastëve shumica e pacientë nuk kanë e vetë bëjnë këtë loj testi. Sepse Examinimi, është, pa. Sepse është shumë, um, se të është invaziv. 
është mm. duke të shtrojt në spital pacienti për ta kërër um, atë? Një do më zosh mërisht, mund të bëhe dhe në shtëpi, por mm-hmm. gjithësësi do më imaginojnë të keni një... Një tub 24 orë, së shkomode. Nuk është komode dhe sigurisht shpesh nuk kryon, nuk kjep më shumë informacion se sa qëfar të di mm-hmm. para prakisht në përmjet shenjën të pacientit. Por bëhet në rastet saktuara, së do mos në qëfë se pacientet kanë shqecimet dhe tjera të cilet ne i përmëndëm, si për shumë në gjirë dhe zërë funksion, dis, disfunksion të korde vokale, probleme mm-hmm. me të tjera dhe më thënë komplikacionet të saj, dhe mund bëhet, dhe kam pasur një sa pacientë cilë, cilë dhe kam bërë, por një numër shumë i vogër, shumë shumë mm-hmm. i vogër i kam bërë këtë dojë testi se të është përfundimtar. Si duhet të rajtuar refluksi gastrës dhe fagal? Um, Pisa më madhe e pacientë në fakt e kanë refluksin, jo do, jo do më zdo shmërisht në mërë të vazhdushme, në më thënë mm-hmm. e kanë të acaruar nga uh, ushimet saktuar, atë si lëtha e përdorin, të cilat predispozojnë për refluksin. Kështu që anashkalimi ose mos përdorimi i disa ushqimeve... Përërëndësishme është mos përdorimi disa ushqimeve. Sigurisht, shmangë e alkoholit dhe duhanit mm-hmm. është nëmër njëshë, por edhe disa këtyre ushqimi, shmangë e këtyre ushqime dhe në thënë është situash fillimi, për... po, fillimi i, i ati diskutimit mi mjegu dhe pacientin se mm-hmm. si duhet, duhet prandaluar ose si duhet të ndryshoj stilitetis. Mm-hmm. Sigurisht të obezitetit në cilën folim, mm-hmm. për arsur që folim, um, dhe thash është aji edhe të vicioz që obezitetit është rezultat në është aji një përdorimi të tjetët të pasur me karbohidratët dhe ndyrën, oh. dhe që në fakt e... Edhe ato e atësarojnë situatën e refluksit. Shmange këture ushimeve, rënjën në pesh, dhe sigurisht... Rënjën në pesh. Pikërisht, rënjën në pesh në vetë vetë pas taj ndihmon dhe refluksin, kështu që këto janë se tuash diskutimi që bëhet me pacientët. Nëse nuk, pavarësisht ndushime që pacientët ka bërë në stilin e tesis, pavarësisht këture masave... Për mërësimit janë të pakta? Për mërësimit janë të pakta, atërë neve shpesh mund të përdorim disa mikime, të cilët janë gëgjatë sukseshme, du të them. Um, një kategori klasë, si tuash ne fillojmë sigurisht me mikime cilët janë më, më të leta me pak pa. efekt ansore, dhe klasa e parë, do t'ishte uh, ajo shuët uh, uh, mikimet që blokojnë receptorin H2 uh, të histaminës. Uh, dhe janë bisa e mikimi që ndoshta dhe po publiku shqiptari një pa. rëndom, randit dina, mm-hmm. dhe këtë e rekomendojmë shpesh thjesht në raste kur kanë nevoj, në mënë në mënë përdiqme, por në momentin që ndi e shqecimin mund të përdorin. Mm-hmm. Por, kjo duhet të pasuar me një situash examinim pas ardhës me mjekun, një diskutim që se si ka ndikuar trajtimi i, i këti mjekimi, i refluksit, pas 2 javës, 2-3 javës, mm-hmm. në mënyrë që të përcaktosha ishte efikas apo jo. Mm-hmm. Në qofë se... Po, po këto mund të përdorin për kote gjatë? Rani të dinën? Mund, në qofë se rani të dinën të zëmë e përdorin Uh, për një kohë, Dujav. për dy javë, um, fillimisht... Je për përmirësim, je? Je përmirësim, mund të bëhet një loj, uh, si të është, ullje dozës, ose mm-hmm. përdorimi vetëm në rast se ke nevoj. Pa. Um, dhe gjithmon, tentativa është të përdorit vetëm në rast se ke nevoj. Sigurisht duke evituar gjithë ato shime, duke bërë gjithë ato... Pa, ato janë të pa diskutushme. Uh, në qofë se ndryshime nuk, uh, nuk ka pasë ndryshime, ose pacienti vërtet se të është ka uh, simptome në të vazhdushme, uh, mund të përdoret uh, po kjo mikim, por në mërë të vazhdushme, zdo mm-hmm. dit, uh, për disa javë, mm-hmm. dhe në qofë se nuk ka uh, rezultat, për, mund të përdoret një mikim më i fort, në fakt që, që e ullë nivellin e ciditetit në stomak, mm-hmm. dhe presupozohet që... Situatë do përmirësat. ...refluksin, dhe kjo të rritim në shtë të 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 javë. Mm-hmm. Gjithmonë, kjo duhet ketë një komunikim e mjekun, nëse ka pasë rezultat apo jo. Pa. Në qofë se trajtimi një ka qenë një sukseshëm, gjithmonë bëhet ajo që thuet um, ullja e, e dozës, ose se të është um, kalohet prap në një mekim në rastet në uh, vetëm kur pacienti ka një nëvojnë. Në një dozë më të vogël. Më të vogël, ose kur ka vetëm nevojnë, mm-hmm. kur ka shqecimet. Uh, nëse ka probleme, shqecimet të ashtë edhe një komplikacionet të refluksit dhe pavarësit trajtimi nuk është uh, përmisuar, Uh, atëre uh, është, është nevoja për disa testime të mëtejshme uh, për të përjashtuar disa uh, komplikacione ose arsyë do tjera për, për shqecimin. Cilat e në komplikacionet atëre që mund të si edhe një reflux gastroesofagali pa trajtuar ose i trajtuar keq? Po, um, sigurisht në momentin që 
se tu është zotë i kryuar njëri mm-hmm. në, me, në, dhe organet për, për një funksion të saktuar, dhe ezofagu është taj i për cilë së ushimin nga goja të stomaku dhe... Dhe ndimon njëra tjetëra në funksion. Dhe në momentin që ezo, ka një sfinkter, një vagu që nuk lejon këthimin e përmbajti nga stomaku të ezofagu. Në momentin që ke këtë loj aciditetit të, shtu, të ullit, në falë, në pjesë në ezofagut, mm-hmm. sigurisht kjo është i rituse për, mm-hmm. për ezofagu në vetë vetë dhe kryon një inflamacion i cili nëse vazhdon për një kohë të gjatë, uh, kjo inflamacion shkakton dhe atë ezofagitin, mm-hmm. um, infekcion infe- inflamacionin ezofagut. e ezofagut, mm-hmm. uh, që në fakt nëse vazhdon dhe persiston për një kohë të gjatë, uh, mund të kaloj në uh, ato ezofagitin ulcerativ, apo uh, erozionet, dhe më në që janë situash uh, ku mukoza është e dëmtuar, dhe në esofagitin e, e berët është emri, mm-hmm. ati që e ka përkufizuar, që në fakt, fakt kësi është një, 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 një për, gjëndje prekanceroze. Dhe në atë raste, kur shfaqet, duhet pastaj një examinim më i afert me endoskopi, ndoshta 2-3 vjetë në varsit protokollë që ndiqet, për të, për, për të parandaluar, ose jo për të parandaluar, për më shumë për të um, kontroluar pacientin, gjendë pacientin, uh, dhe mos të detektohet një kancer i ezofagut. Cilat e nushimet, cilat e nëzisi në të reflux ezofagal dhe që pacientët duhet të kënë kujdes në përdorim? Po, uh, në fakt, thash pra, pjesë më e mirë në trajtimin do të ishte mm-hmm. shmangja e ushimeve të cilat e shkaktojnë edhe. Në foto, në dalin në fakt, uh, ushimet. Êshtë interesant se uh, një pjesë e mirë uh, ushimeve atje është po thuaj se gjithë njerëzit të cilët i kam provuar ato në i mas të saktuar, mm-hmm. mund të ke ndjenë refluxin pas. Që është dhe për një kodë... Për një kodë shumë shkurë, dhe pikrisht, ushqimet pikanë. Që është dhe një herë të vetë me gjithë e kemi provuar. Pikrisht, ushqimet pikanë dhe sigurisht janë në, në, mm-hmm. në rrasë të parë, pa. si faktor që mund të shkaktojnë refluxin, por uh, alkoli dhe, dhe dohani, për njërë si ose një tjetër, uh, liron uh, së të është e shliron ose e bënë më të më disfunksional uh, pjesë në fundi e zofak dhe sfinkën dhe normalisht lejon këthimin për bajtjes së makut por uh, ju ndyrën plus edhe vetë është një qikacid në përmbajtje alkoli që përdore mund tjetë po uh-huh. uh, për nga disa ushqimet cilat uh, predispozojnë shumë për refluks është uh, janë ndyrën uh-huh. në mënyrë të e zakonshme dhe për më të e për edhe ato ushqimet të uh, e të cilët janë sheqerna në përgjësi, për shumë në amblësirat, karamelit, apo edhe mm-hmm. ushqimet e, e gazuara, pa. pavërsi se shpesh mund tjetë gazuara dhe karbonit me... me a, qoftë dhe Coca-Cola, pikrish, që është pa. nga këto pje që përdoren shumë. Pikrisht, është dojgjë që është e ambel fa, mm-hmm. për një njërësi ose një tjetër shkak ton a, refluxin. A, dhe a, shmange këture ushqime, sigurisht, a, Lekson e lekson situatën. dhe, dhe shumica e njërëzën, uh-huh. në fakt, nuk ka nevoj për trajtim të më teshëm me mjekimet vazhdushme me i lafë që se tuash. Po ushimet më të mira që duhet përdoru një pacient? Sigurisht, në reflux, cilat janë? Sigurisht, um, hundë do thosha qëfar kam betur nga, disk, nga, nga, nga ato ushime që në disa, po diskutuam. Uh-huh. Uh, Mundë të përdoru në përgjithi, të gjitha? Pikrish, në përgjithi, um, ajo që do të rekomendoja, në përmëndëm uh, problemin e, e ndyrnave dhe uh-huh. karbohidratet, um, sigurisht ato karbohidratet e thjeshta janë ato që shkaktojnë problemet, sheqeri mm-hmm. i pastër i thjeshtë oh. në soda, në, në Coca-Cola, mm-hmm. apo jo të specifikisht Coca-Cola, për shdo produkti i njashme. Që përmban, sheqer? Po. Um, perimi në përgjësi, shdo që që ka të bëjmë me perimi, shdo që që ka të bëjmë me, me, me karbohidratet komplekse, fruta, um, sigurisht janë, se tu është, dida me mirë që mund të eksistaj. Uh, për, jo vetë për këtë arsy, por në përgjësi. Mm-hmm. Doktor, disa këshila që du t'i jepni pacientve? Um, sigurisht besoj se um, do ishte um, e udhës për të rekomanduar shdo pacient që të më janoj uh, ose të, do thosha të ndaloj uh, duhan për fundimisht mm-hmm. uh, dhe të më janoj përdorimin e alkoholit në mas të madhe mm-hmm. um, sepse këto sigurisht uh, si që përmonë kryon një predispozicion për refluxin dhe uh, duke filluar këtu besoj se një pisa me madhe shqetsimeve uh, vërtet përmirsohen, uh, por sigurisht uh, të ngërën të shëndetëshme. Mm-hmm. Uh, Largë ndyrnave. Largë ndyrnave, përgjësi, mm-hmm. 
dhe humbja e në pesh. Mm-hmm. Uh, sigurisht të jam uh, besoj uh, këshillat më të mire që mund të jefja uh, njërëzën në përgjithsi. Këto këshillat vlenjo vetëm për refluksin, po për gjithë organizmin, për gjithësin e qësën edhe të zbatojmë, të do jemi shumë mirë me shëndet besoj. <laughs> Doktor Arbëri, ju falenderoj për kohën dhe informacionin që ndatë me ne. Jeni mirë pritu në gjithë të ka. Ishte këmë e si, falem derit. Të nderuar të leshikues, shpresoj të kemi ndimuar me informacionin e dhenë. Bashk, miru pafshim. Yeah, I'm